et ils seront miens, a dit l'Éternel des armées, lorsque je mettrai à part mes plus précieux joyaux. » Malachie, chapitre 3, verset 17. Ces paroles ont été prononcées à une époque sans grâce, où la religion déplaisait particulièrement aux hommes lorsqu'ils se moquaient de l'autel de Dieu et disaient de son service « que c'est fatigant » et demandaient avec mépris à quoi sert-il que nous ayons observé ces ordonnances. Pourtant, même ces nuits sombres n'étaient pas dépourvues d'étoiles brillantes. Bien que les grandes assemblées de la maison de Dieu ne fussent qu'une moquerie, il y avait tout de même des assemblées plus petites que Dieu contemplait avec plaisir. Bien que la maison du culte national fût souvent désertée, il y avait des cultes secrets de ceux qui craignaient le Seigneur et qui se parlèrent l'un à l'autre. Et notre Dieu, qui attache plus d'importance à la qualité qu'à la quantité, avait du respect pour ces deux et trois élus. Il écouta et entendit, et il approuva tellement ce qu'il entendit qu'il en prit note et déclara qu'il le publierait. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Oui, et il a accordé une telle importance à ces individus cachés, ces fidèles trouvés parmi les incrédules, qu'il les a appelés ses joyaux. Et il a déclaré qu'au grand jour, lorsqu'il rassemblerait sa ségula, son apparat, trésor particulier des rois, il considérerait ces individus cachés comme plus précieux que les émeraudes, les rubis ou les perles. « Et ils seront miens, dit l'Éternel des armées, lorsque je mettrai à part mes plus précieux joyaux dans mon coffret pour qu'ils y restent à jamais. » Nous allons essayer de comprendre cette métaphore des joyaux. Notre premier point verra que le peuple de Dieu est comparé à des joyaux. Notre deuxième sera la mise à part, la préparation des joyaux. Et notre troisième, le privilège d'être trouvé parmi eux. Premièrement, le Seigneur compare son peuple à des joyaux. Depuis l'Antiquité la plus lointaine, l'homme a toujours considéré les pierres précieuses. Des prix presque fabuleux ont été payés pour elles, et dans certains cas, les guerres les plus sanglantes ont été menées pour la possession de tel ou tel joyau réputé pour son éclat et sa taille. Les hommes sont à la quête de l'or, mais ils poursuivent le diamant avec encore plus d'ardeur. Lorsque 500 hommes travaillent pendant un an dans les mines de diamants du Brésil, la totalité du produit de l'année peut tenir dans le creux de la main. Et les princes donneront des principautés entières ou troqueront les domaines de la moitié d'une nation afin de posséder un diamant particulier d'une rare excellence. Ne nous étonnons donc pas que le Seigneur qui compare ailleurs les précieux fils de Sion à de leur fin les compare ici à des joyaux. Aussi peu estimés qu'ils soient par les hommes, le grand évaluateur de bijoux, le Seigneur Jésus-Christ, les considère comme précieux au-delà de tout prix. Il était autant attaché à sa vie que nous ne le sommes à la nôtre, et pourtant il a donné tout ce qu'il avait, c'est-à-dire même sa vie pour ses élus. Il a compté le prix de ses joyaux en gouttes de sueur sanglante dans le sinistre jardin de Gethsémané. Son propre cœur s'est déversé, ruisselant d'un sang inestimable, afin qu'il puisse racheter son peuple. Nous pouvons comparer notre Seigneur à ce marchand qui cherchait de belles perles et qui, après avoir trouvé l'unique perle qui est son Église, dans sa joie, vendit tout ce qu'il posséda afin de se l'approprier. Notre Dieu accorde une grande valeur à ceux qu'il appelle ses joyaux, comme nous pouvons le constater, non seulement pour leur rachat coûteux, mais aussi par le fait que toute disposition n'est qu'une roue sur laquelle ils sont polis et perfectionnés. Ces roues remarquables qu'Ézéchiel a vues n'étaient qu'une partie de la machinerie du grand lapidaire par laquelle il taille les facettes de ses vrais diamants et les prépare pour sa couronne. Car n'est-il pas écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein Le Seigneur accorde une grande importance à son peuple. 
non pas uniquement les riches parmi eux, non pas uniquement les plus bienveillants, mais aussi les moindres et les plus indésirables parmi les croyants sont les joyaux de Jéhovah. Craindre le Seigneur et honorer son nom sont des marques de piété très évidentes. Or, si nous nous montrons à la hauteur de ces marques, nous sommes chers à Dieu. Quand bien même nous ne posséderions pas de dons particuliers ni de grâces éminentes, quand bien même notre voix ne serait jamais entendue parmi les foules des villes opulentes, il n'en reste pas moins que si nous honorons son nom et que nos cœurs sont tournés vers le Seigneur Jésus, nous sommes précieux à ses yeux. Les joyaux représentent bien le chrétien, car ils sont extrêmement durs et durables. La plupart des pierres précieuses peuvent abîmer le verre, Certaines pourront le couper alors qu'elles ne peuvent elles-mêmes être coupées par la lime la plus tranchante. Et un grand nombre d'entre elles seront indemnes des acides les plus puissants. Le chrétien est de cela. Il a en lui un fondement incorruptible, sans tâche et destiné à durer éternellement. À Pompéi et à Herculanum, les fouilleurs ont découvert des pierres précieuses en un excellent état de conservation alors que les statues et les outils en fer ont été détruits. Les pierres précieuses ont la durée de la vie du monde et scintilleront tant que le soleil brillera. La rouille ne les corrompt pas et la mythe ne les dévore pas, bien que le voleur puisse pénétrer et les dérober. Le chrétien est né d'une semence incorruptible qui vit et demeure éternellement. Le monde a souvent essayé d'écraser ou de détruire les diamants de Dieu. Mais toutes les tentatives de malveillance furieuse ont échoué. Tout ce que l'inimitié a jamais accompli n'a été dans les mains de Dieu que le moyen de montrer la valeur et l'éclat de ses joyaux. Le faux chrétien, qui n'est que du toc, cède sans tarder à l'épreuve. Il s'évapore en un petit gaz toxique de vanité et s'en est fini de lui. Il suffit d'un peu de montée de persécution et le chrétien artificiel, où est-il Mais le chrétien authentique, la vraie pierre précieuse, le joyau de choix de Dieu, survivra au feu du temps, lorsque le jour de la dissolution rapide arrivera. Il sortira de la fournaise sans aucune imperfection. Le joyau est apprécié pour son éclat. C'est l'éclat de la pierre précieuse qui, dans une large mesure, est la preuve et le test de sa valeur. Il est dit que les couleurs des bijoux sont les plus lumineuses que l'on connaisse et qu'elles sont les plus proches des rayons solaires que l'on ait découvert jusqu'à présent. Il est certain qu'il n'y a aucune lumière comme celle qui est reflétée par le chrétien sincère. Le cœur renouvelé capte les rayons de lumière du soleil de justice et les réfléchit, non sans une certaine réfraction, car nous sommes mortels, mais tout de même avec beaucoup de gloire, car nous sommes immortels et Dieu habite en nous. Voyez comme le diamant brille et scintille. Il est de la plus haute qualité quand, sous certaines autres conditions, il est aussi sans trouble et sans tâche. Et oh quand un chrétien est vraiment ce qu'un saint devrait être, quel éclat, quelle brillance il y a en lui Il est comme le Seigneur Jésus-Christ, humble bien qu'audacieux, enseignable bien que ferme, doux bien que courageux. Comme son maître, il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Et bien que le monde méchant ne puisse l'aimer, celui-ci ne peut que percevoir son éclat. Regardez Richard Baxter à Ederminster. Quel diamant éblouissant il était Il avait quelques tâches, sans doute, mais son éclat était des plus surprenants. Même les blasphémateurs sur les bancs à bière ne pouvaient pas ne pas savoir qu'il était un esprit né du ciel. Nous pourrions citer des noms respectés dans toutes les églises chrétiennes que vous reconnaîtriez immédiatement comme des diamants éclatants de Dieu parce qu'ils ont si peu de l'opacité de la nature, mais tant de l'éclat de la grâce, qu'il faut être aveugle pour ne pas les admirer. Les pierres précieuses sont les fleurs du monde minéral, la floraison des mines, les roses et les lys des cavernes de la terre. On n'a guère vu d'objets plus beaux que le pectoral du grand prêtre, 
incrustées des douze pierres précieuses, chacune avec son propre éclat, se fondant dans une harmonie de splendeur. Et bien que les artifices du luxe n'aient que peu d'influence sur les hommes à l'esprit sobre, je ne crois guère qu'il existe une seule personne qui soit complètement insensible à l'influence d'une couronne ornée de rubis, de perles, d'émeraudes et d'un éventail lumineux d'autres pierres précieuses. Il existe une beauté, une beauté divine et surhumaine chez le chrétien. Il peut être modestement vêtu et misérablement logé. Il peut être pauvre et son nom peut ne jamais être mentionné parmi les grands. Mais les bijoutiers n'apprécient pas moins une pierre rare en raison de sa mauvaise condition, son mauvais état. Mais bien aimé, rien ne fait autant plaisir à Dieu après la personne de son fils bien-aimé que la vue de l'un de ceux qu'il a rendu semblable au Seigneur Jésus. Ne savez-vous pas que les fils de l'homme font les délices du Christ et que la sainteté, la patience, le dévouement, le zèle, l'amour et la foi de son peuple lui sont précieux La création tout entière n'offre pas de plus beau spectacle au Très-Haut qu'une assemblée de son peuple sanctifié, dans lequel il voit la beauté de son propre caractère s'y refléter. Puissions-nous, vous et moi, avoir abondamment de la sainte magnificence qui nous est donné par le Saint-Esprit. Puisse le Seigneur nous regarder avec une divine complaisance, parce qu'il voit en nous les rayons du sceptre solaire de son ineffable perfection. Les chrétiens sont comparables à des joyaux en raison de leur rareté. Il n'y a pas beaucoup de pierres précieuses dans le monde. Les plus petites sortes peuvent être plus nombreuses, mais les plus rares, il y en a si peu qu'un petit enfant pourrait les écrire. On ne connaît que six diamants de très grande taille dans le monde, appelés parangons. Le peuple de Dieu n'est qu'un petit nombre comparé à la multitude non régénérée, qui sont comme les galets dans le ruisseau. Le chrétien appartient, comme le rubis, le diamant et l'émeraude, à l'élite des choses créées. Ces pierres sont l'aristocratie des minéraux et les chrétiens sont l'aristocratie des hommes. Ils sont les nobles de Dieu. Le registre de l'abbaye de Battle, l'avez-vous déjà parcouru Eh bien, cela n'a que peu d'importance. Il y a un meilleur registre, de loin, et si votre nom y est inscrit, cela aurait infiniment plus d'importance pour vous. Dans le livre du jugement dernier, y a-t-il un nom semblable au vôtre Peu importe qu'il y soit ou non. Il y a un véritable livre du jugement dernier qui aura plus de valeur au jour du jugement que ce livre du jugement dernier n'en a jamais eu parmi les fils de l'homme. Peu de sages selon la chair, peu de grands et de nobles y ont leur nom inscrit. Mais tous ceux qui sont inscrits dans le ciel sont d'une autre manière sages, grands et nobles, car Dieu les a rendus tels par sa propre grâce. Peu nombreux sont les joyaux qui enrichissent les nations et peu nombreux sont les saints qui brillent parmi les hommes. Le chemin du ciel est étroit et le Sauveur dit avec tristesse « Il y en a peu qui le trouvent ». Il est une ville où la perle, le jaspe, l'escarboucle et l'émeraude sont des choses ordinaires. Ô oh, belle Jérusalem, quand ses yeux verront-ils tes tourterelles et tes sommets Il convient également de noter qu'un joyau est une production de Dieu. Des diamants ont été brûlés, d'autres joyaux ont été décomposés en leurs éléments. Mais après les tentatives les plus laborieuses, aucun chimiste n'a encore réussi à fabriquer un diamant. Les hommes peuvent trancher le nœud gordien, mais ils ne peuvent pas le renouer. Des vies ont été gâchées à essayer de produire des pierres précieuses, mais la découverte n'est toujours pas faite. Elles sont les productions secrètes de l'habileté même de Dieu. Et les chimistes sont incapables de dire comment elles ont été produites, même s'ils en connaissent les éléments. Ainsi, le monde croit savoir ce qu'est un chrétien, mais il ne peut pas le fabriquer. Tout le savoir du monde entier n'a pu découvrir le secret de la vie qui vient du ciel. Et tous les sacrements, les vêtements, les prêtres, les prières et l'attirail de la papauté ne peuvent créer un chrétien. « Oui, dit quelqu'un, nous prenons un peu d'eau et nous faisons d'un enfant un membre du Christ, mais enfant de Dieu est un héritier du royaume des cieux. 
Monsieur, vous vous faites menteur, et rien de mieux en parlant ainsi, car il n'est pas en votre pouvoir, ni en celui d'aucun autre homme, de régénérer une âme par un acte quelconque, que ce soit avec ou sans eau. Vous ne pourrez jamais laver un silex assez longtemps avant de pouvoir le transformer en diamant. Faire des joyaux pour la couronne du Christ est l'œuvre de Dieu, et de Dieu seul. Nous pourrions prêcher jusqu'à ce que nos langues deviennent muettes et les oreilles des gens deviennent sourdes, mais aucune âme vivante ne pourrait recevoir la grâce divine par notre discours. L'esprit doit accompagner la parole, sinon c'est si grande perte d'haleine. Le Seigneur seul peut créer un enfant de la grâce, et un chrétien est tout autant un miracle que Lazare lorsqu'il est sorti du tombeau. C'est une œuvre tout aussi extraordinaire de créer un croyant que de créer un monde. Il vaut la peine de noter aussi qu'il y a plusieurs sortes de joyaux. Vraisemblablement, il n'y a pas un seul rayon dans le spectre qui n'est pas représenté parmi eux. Du blanc le plus pur du diamant, au rouge du rubis, au vert éclatant de l'émeraude, jusqu'au bleu du saphir. Ceci est de même avec le peuple de Dieu. Ils ne sont pas tous pareils et ils ne le seront jamais. Toute tentative d'uniformité doit échouer, et cela est très normal qu'il en soit ainsi. Nous n'avons pas besoin de souhaiter d'être un en ce qui concerne l'uniformité, mais seulement dans le sens de l'unité. Car non pas juste un joyau, mais beaucoup de joyaux sont ajoutés sur une couronne. Cela importe peu si nous brillons avec le bleu du saphir, ou le vert de l'émeraude, ou le rouge du rubis, ou le blanc du diamant. Tant que nous sommes dans le Seigneur, le jour où il mettra à part ses précieux joyaux. Les joyaux sont de toute taille, pourtant ils sont tous des joyaux. L'un d'eux est un koinor, une montagne de lumière, mais il n'est pas d'autant plus un diamant parce qu'il est plus grand, bien qu'il soit plus précieux. Et la plus infime de toutes les particules du diamant qui se dégage de la roue du lapidaire est faite de la même matière que le joyau le plus riche qui scintille dans la couronne du monarque. De même, ces chrétiens qui n'ont que peu de foi et peu de raffinement sont tout autant l'œuvre divine que les plus brillants et les plus précieux dans la famille des croyants. De plus, ils seront dans le coffret quand les autres y seront, car il est dit à leur sujet « et ils seront miens » lorsque je mettrai à part mes plus précieux joyaux. » Et de plus, on trouve des bijoux partout dans le monde, dans les régions les plus glacées, au sommet des montagnes, au fond des mines, des joyaux ont été découverts. Mais ce sont dans les régions tropicales qu'ils seraient les plus nombreux. De même, les chrétiens se trouvent partout. Béni soit le nom de Dieu. Les Esquimaux ont chanté les louanges d'Emmanuel dans les régions de la banquise éternelle et les enfants du soleil ont appris à adorer le soleil de justice au milieu d'une zone torride. Mais c'est en Angleterre, la région tropicale de la grâce divine, le pays où l'évangile est prêché dans nos rues, que nous trouvons le plus de croyants, ainsi que dans quelques autres pays bienheureux qui, tout comme notre petite île, se trouve sur la ligne équinoxiale du privilège de l'évangile, où la grâce de Dieu a donné l'évangile dans sa plus grande pureté. Partout où les joyaux ont été trouvés, bien qu'ils diffèrent à certains égards, ils sont pourtant tous semblables dans d'autres aspects, et les rois s'en réjouissent et se plaisent à les utiliser comme ornements royaux. Ainsi, où que le Seigneur trouve ces précieux joyaux, à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud, il voit en eux quelque chose qui s'apparente et il s'en réjouit. Notre Seigneur Jésus les considère comme ses véritables ornements, dont il se part comme un fiancé se part de sa parure, et comme une fiancée se part de joyaux. Dieu se réjouit des chrétiens d'où qu'ils viennent. Même s'ils parlent des langues différentes, même si la couleur de leur peau varie, ils sont toujours très très précieux à ses yeux, et lui appartiendront au jour qui mettra à part ses joyaux. Examinons la mise à part et la préparation des joyaux. Nous ne sommes pas encore arrivés au jour de la mise à part des joyaux, car certains d'entre eux sont encore cachés et non découverts. Il est certain que de nombreuses pierres précieuses seront encore trouvées. Les chasseurs de diamants les recherchent en ce moment même dans les cavernes de la terre et lavent le sol des mines pour les trouver. Beaucoup d'élus de Dieu ne sont pas encore révélés. 
Les missionnaires des pays païens s'efforcent de les découvrir dans le bourbier de l'idolâtrie. Mon travail quotidien et ma vocation sont ceux d'un chasseur de joyaux. Et ce pupitre est l'endroit où j'essaie de séparer ce qui est précieux de ce qui est ignoble. Les enseignants de l'école du dimanche et les autres travailleurs sont aussi des chasseurs de diamants. Ils s'occupent des pierres précieuses bien plus précieuses que des millions d'or et d'argent. Oh, que tous les chrétiens soient des chercheurs d'âme, car il y a un grand besoin de toutes les mains, et c'est un travail qui récompense grandement l'ouvrier. Tous les élus ne sont pas encore sauvés. Des multitudes rachetées par le sang doivent encore être rassemblées. Oh, que la grâce nous soit donnée de les rechercher avec diligence. En raison de l'absence de tant de bijoux du Seigneur, la mise à part des joyaux n'a pas encore eu lieu, mais le moment de le faire se rapproche. Beaucoup de joyaux sont trouvés, mais ils ne sont pas encore polis. Ce sont des pierres précieuses, mais ce n'est que récemment qu'elles ont été extraites de la mine. Lorsque le diamant est découvert pour la première fois, il brille peu. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une pierre précieuse, mais il faudra peut-être en tailler la moitié avant qu'elle ne brille de toute sa splendeur. Le lapidaire doit la martyriser sur sa roue et plusieurs centaines de frappes doivent être faites avant d'atteindre la perfection. Dans certains cas, des milliers de frappes ont été dépensées avant que le diamant n'atteigne sa pleine excellence. Il en sera de même pour un grand nombre du peuple du Seigneur. Ils sont justifiés, mais ils ne sont pas complètement sanctifiés. La corruption doit être soumise, l'ignorance supprimée, l'incrédulité coupée, la mondanité enlevée, avant qu'ils puissent être placés sur la couronne du grand roi. C'est pour cela aussi que le roi tarde et que ses joyaux ne sont pas mis à part. Un grand nombre de pierres précieuses du Seigneur ne sont que partiellement polies. En fait, il n'y en a pas encore de parfaites sur la terre. Ici, ce n'est pas le pays de la perfection. Certains en rêvent, mais leurs prétentions ne sont qu'un rêve. Nous avons entendu certains dire qu'ils étaient parfaits, mais ils n'étaient pas parfaits dans la vertu de l'humilité, sinon ils ne se seraient pas vantés d'une manière aussi vaine et glorieuse. Les saints sont encore dans la main du lapidaire. Le maître enlève d'abord un angle, puis un autre, et élimine beaucoup de choses que nous avons follement chéries. Mais grâce à ce processus de découpage, nous brillerons bientôt d'un éclat glorieux, de sorte que ceux qui nous ont connus sur terre s'étonneront de voir la différence au ciel. Peut-être que cela fait partie de la joie des cieux, de reconnaître notre conquête sur le péché, de voir comment la main divine a répandu une gloire et une beauté sur de misérables pauvres pierres de la terre. La mise à part est également retardée, parce que certaines pierres précieuses qui ont été partiellement polies sont manquantes. Ah, dites-vous, le Seigneur peut-il perdre une de ces pierres précieuses Non, pas pour toujours, mais pour un certain temps. Un certain diamant bleu, qui était très renommé, a été perdu à l'époque de la Révolution française, et on n'en a jamais entendu parler depuis. Il se trouve cependant quelque part, et Dieu sait où il est, et c'est toujours un diamant. Il en est de même pour certains de ces fidèles qui s'égarent et nous ne pouvons pas dire où ils sont. Mais le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Et le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Réfractaire, tu étais autrefois un joyau de l'Église. Tu étais inscrit dans le livre comme membre de l'Église. Mais Satan t'a volé du coffre de l'Église. Mais tu ne lui appartenais pas et il ne peut pas te garder. Tu as accepté d'être à lui, mais ton accord n'a aucune valeur. Tu ne t'appartenais pas et tu ne pouvais donc pas te donner. C'est le Christ qui a le premier et le seul droit légitime sur toi. Et il obtiendra encore ses droits par sa grâce toute puissante. À cause de ces bijoux manquants, la patience de Dieu se fait attendre. Mais le jour arrive et ses essieux sont brûlants, où le sardoine, la topaze et l'escarboucle luiront sur la même couronne que l'émeraude, le saphir et le diamant. Et l'opale, la gâte, l'améthyste, le béryl, l'onyx et le jaspe ne manqueront pas non plus. Toutes ces pierres seront enchâssées dans leur monture en or. Troisièmement, 
sur l'honorable privilège d'être compté parmi les joyaux de la couronne de Jéhovah, nous ne prononcerons guère plus de quelques phrases et nous les ferons précéder d'un examen de conscience. Ils seront miens. Il ne s'agit pas de tous les hommes, mais seulement de ceux qui craignent le Seigneur et qui honorent son nom. Debout, au milieu de cette immense assemblée, et me souvenant qu'une très grande partie de mes auditeurs professent la foi en Christ, je suis heureux de me trouver dans une si grande maison de joaillerie. Mais quand je pense qu'il est très facile d'imiter un bijou, de telle sorte que la contrefaçon ne puisse être détectée que par le plus habile des joailliers, je me sens profondément imprégné du désir qu'aucun d'entre vous ne puisse être dupé. Il n'y a pas si longtemps, une dame possédait un saphir estimé à dix mille livres sterling. Sans en informer sa famille, elle l'a vendu et s'est procuré une imitation si habilement fabriquée que lorsqu'elle est décédée, il a été évalué par un bijoutier afin que les droits de succession puissent être payés. Et les gérants de la succession ont en fait payé les droits de succession à notre gouvernement sur dix mille livres sterling pour ce qui valait en réalité que quelques pence car ils ont imaginé qu'il s'agissait du vrai saphir. Si lors de l'examen de bijoux tangibles, des hommes compétents ont été ainsi dupés, ne soyez pas étonnés qu'en ce qui concerne les bijoux de l'âme et de l'esprit, il soit si difficile de déceler une fraude. Vous pouvez tromper le pasteur, les diacres et l'église. Même vous pouvez vous tromper vous-même et payer les droits de succession. Vous pouvez faire des sacrifices et vous acquitter de devoirs au nom de la vraie religion, d'une manière qui vous convient. Mais en réalité, pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Bien aimé dans le Seigneur, soyez zélé pour la piété qui est indispensable. Détestez l'hypocrisie, fuyez la tromperie et méfiez-vous du formalisme. Je vais faire une pause et vous donner le temps, pendant quelques minutes de silence, de prier cette ancienne et nécessaire prière. Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Toutes les pierres précieuses en toc et toutes les imitations en verre seront assurément détectées au jour qui brûlera comme un four. Puissions-nous être trouvés parmi les joyaux authentiques du Seigneur en ce jour redoutable de l'épreuve Si nous appartenons au Seigneur, que de privilèges avons-nous Alors nous sommes en sécurité. Si nous réussissons vraiment à passer les échelles de mesure, il n'y aura plus d'incertitude, de méfiance, de frappe, de pesée ou de taille. Si le grand évaluateur nous accepte comme étant authentique, alors nous serons en sécurité pour toujours. Mais ce n'est pas tout, bien aimé, nous serons également honorés. Souvenez-vous où se trouveront les joyaux pour l'éternité. Jésus lui-même s'en vêtira pour sa gloire et sa joie. Les croyants seront des illustrations incomparables de la gloire de la grâce divine à travers tous les âges. Voyez notre glorieux bien-aimé, il est assis là, adoré des anges et admiré des hommes. Mais quels sont les ornements qu'il porte Les mondes sont trop petits pour être des chevalières sur ses doigts et le zodiaque trop médiocre pour attacher les sandales de ses pieds. Mais oh, qu'il est brillant, qu'il est glorieux Et quels sont les bijoux qui affichent sa beauté Ce sont des âmes rachetées par sa mort afin qu'elles ne descendent pas dans la fosse. Des pêcheurs lavés de sang. Des hommes et des femmes qui, sans lui, auraient été tourmentés pour toujours dans les flammes mais qui maintenant se réjouissent en chantant à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Afin que, après avoir été reconnu comme appartenant au Christ, vous êtes non seulement en sécurité, mais vous serez dans la communion la plus étroite avec le Christ pendant toute l'éternité. Quelle félicité dont la pensée devrait en ce moment même enflammer vos cœurs que de devoir un jour manifester la gloire d'Emmanuel afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous serez ces anneaux d'or garnis de chrysolites. 
Avec vous comme récompense, sa personne sera de l'ivoire poli, couvert de saphir. Vous lui êtes si cher qu'il vous a acheté de son propre sang parce que vous ne pouviez pas être donné en échange d'or pur ni acheté avec de l'argent. Votre rachat par sa mort prouve que votre âme ne peut être évaluée avec l'or d'Ophir ni avec le précieux onyx ou le saphir. Et lorsque le Dieu glorieux exposera votre esprit sanctifié comme illustration de son caractère et de son œuvre glorieuse, il n'y aura aucune mention ni de corail ni de perles, car votre valeur sera supérieure à celle des rubis, la topaze d'Éthiopie ne vous égalera pas et le précieux cristal ne pourra vous être comparé. Mais j'entends une voix triste qui s'écrit « Tout cela concerne les gens précieux, mais il n'y a rien pour moi. J'espérais qu'il y aurait quelque chose pour un pécheur comme moi. Eh bien, qu'es-tu donc N'es-tu pas un joyau « Non, pleures-tu, je ne suis qu'un caillou ordinaire, je ne vaux pas la peine d'être ramassé, je ne suis qu'un de ces galets parmi tant d'autres sur le rivage de la vie, et la marée de la mort m'emportera bientôt dans le grand océan de l'éternité. Je ne suis pas digne des pensées de Dieu, je ne mérite même pas qu'il me piétine. Je serai avec des foules entières, engloutie dans le grand abîme de la colère, et l'on n'entendra plus jamais parler de moi. »« Âme, n'as-tu jamais entendu ce texte je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. De quelles pierres s'agissait-il De simples pierres ordinaires dans le lit du Jourdain. Jean se tenait dans le fleuve en train de baptiser et en montrant ses galets sans valeur qui ne valaient pas la peine d'être ramassés. Il a dit, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. De même cette nuit, Dieu est capable de faire de ces pierres qui m'entourent dans cette vaste foule des pierres précieuses qui seront son trésor au jour où il mettra à part ses joyaux. Vous ne pouvez pas vous exalter vous-même et je ne peux pas le faire pour vous. Mais il existe un processus secret et mystérieux par lequel, par l'œuvre divine, la pierre ordinaire est transmutée en diamant. Et même si vous êtes une pierre noire de péché ou rouge sang de crime, même si vous êtes une pierre de silex avec des bords dentelés de blasphème, même si vous êtes une de ces pierres telles que Satan se plaît à jeter sur la vérité, pourtant Dieu peut vous transformer en un joyau. Il peut le faire en un instant. Savez-vous comment il peut le faire Il y a un instrument merveilleux avec lequel il opère des transformations incomparables. Cet instrument, c'est la croix. Jésus-Christ a souffert afin que les pécheurs ne souffrent pas. Jésus-Christ est mort afin que les pécheurs ne meurent pas, mais afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout pécheur que vous soyez, si vous passez sous la croix et si vous levez les yeux avec confiance vers le Fils bien-aimé de Dieu, vous serez sauvé. Et ce salut comprend un changement complet de nature par laquelle vous craindrez le Seigneur, vous honorerez son nom et vous vous joindrez à ceux qui se parlent souvent les uns aux autres avec la certitude d'être au Seigneur lorsqu'il mettra à part ses joyaux.